Hello friends, welcome to this new session on Fundamentals of Investment. This is our DLM bond. This is module. In this module, we have an equity valuation and variable income investments. We will talk about the security analysis. Okay, the portfolio and security analysis. Okay, so let's look at the topics that will be covered under this. We will cover the topics of security analysis and introduction. That is fundamental analysis, technical analysis, efficient market hypothesis, dividend capitalization models, and price earning multiple approach to equity valuation. And the last one is the dividend capitalization model and price earning multiple approach. This is the equity valuation. We will go a little more in depth in that area. But before getting into equity valuation, we are going to talk about equity valuation in this module. That's why we are going to talk about security analysis. Now, in the equity valuation, before you get into valuing an equity, you have to understand what is an equity. Okay, so let's ask the very simple question as, what is an equity? Now, in the simplest essence, it is an indivisible unit of the total equity capital of a company. We are going to talk about equity capital as the owner of the capital. The owner's capital is equity capital. That's why we split this basic unit. Indivisible. We don't have to split this. That's why we call the indivisible unit as equity share. Clear? We call the ownership as the unit as equity share. Next one. At this point, it is the foundation of ownership interest in a company. One company is the foundation of ownership interest in a company. Equity share. Then, now, one share is valued. It has a few values on the basis. Let's look at what are the different ways of expressing a share. Or the value of a share. First one, face value. Face value is the nominal value. Or the value that is written on the share certificate. Company perayaan, and e owner e perayaan itu la company itu ownership ini maktab itu liter meli end. Orang particular unit, nama la tu ceria ceria kasihan la kita orang 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 teruk pun kuda kan. Pagar am payisis joy kan. Apa ni? Am pay pagar am payisis joy kimbo. Nama la mana seluruh company la mana seluruh value end la. A value orang face value, a value orang certificate leh dia. Nama la orang karya am nama la ipa nama la kita orang piece of land end. Nama la tu wikna samai itu. Anda manusia lihat kanan mana itu value, ini adalah. Alangkah lebar ni telah ada arti lekaran mana value anda. Adanya orang memang face value itu berapa meter anda. Clear? Next one is the issue value. Now, ini sambo, alam lalu share overall ke issue ji imbo asset company itu manusia lihat terangan value. Paksa, baki lalu ada perceive ini itu berapa ini lari kiam. Bayangkan demand lalu sahaja, alangkah lalu alangkah asset alangkah lalu kacau kudi, nama ke charge ji ya. Eh, ini tetapi atasan demand dalam sambo, na, so I'll not give. Ipo under topi ana face value. Kalau ikut ini, nalla demand dalam company ane ingin, nampu ane ingil, nuti dua dina lagi nuti mupun ane kudukam. Okay, the same principle is applicable for many of the assets. Gold dialum, iba ni tetla land dialum, in dene ane ingil. Okay, demand on kudul ane do, nampu kudul price tu charge iya, misu jina sami itu. Asa sami itu demand di latar produk tam nuscho. Enda jia, nampu kadu discount ni misu jini beru. Clear? And it can be issued at par also. Par itu baru yang face value itu equal and title value itu issue jemuran at par itu baru ini. Next one is the market value. Alangkah itu traded value. Now what you have to understand trader awan itu stock market itu listiya pernah itu nurbandu illa. Okay, stock exchange itu listiya itu share agalu era, nama kita trade yang betul. Now trade yang bo market le anda nada anda vela. Adine ane nama le Market value itu berani. Simple item, simple style itu berani. Market leh apa CV yang value itu berani. Ada mana nama kita market value. Once issue cedik kainyal, okay. Once issue cedik kainyal ini, market leh anda mana nama kita window reselli yang ini, asam itu adalah value yang market value. Clear? Item simple itu berani. Ia pas stock exchange leh selli yang urus air ini, stock exchange leh koti yang mana price yang itu, ada mana berani. Then last one intrinsic value. Throughout this entire subject, you have an important title to work on intrinsic. Now, intrinsic value is not the same. Present value of all the future benefits. You have a little benefit in this share. You have a little bit of a simple item. You have two major benefits. You have two dividends. You have a little bit of a share. You have a little bit of a capital gain. 
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അനദർ വേ ഓഫ് സെയിങ് ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ക്ലിയർ സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈക്വിറ്റി ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് അത് മേജർ ഇവാലുവേഷൻ ടെക്നീക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മേജർ വാലുവേഷൻ ടെക്നീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയേണ്ട കുറച്ച് മേജർ ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് വാലുവേഷൻ നൗ അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് വാലുവേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് കർ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫെയർ വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതേപോലൊരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലൊരു ബിസിനസ് കെട്ടി പൊക്കാനായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റർ എത്ര പൈസ ഇറക്കണം അതാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓൺ ദ ഡൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് വാല്യുവേഷൻ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫോം എക്സ് വൈസഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സിക്കാർക്ക് എക്സ് വൈസഡ് പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം അതിനെ ഈ റിപ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലിയർ അ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ സിമിലർ അസെറ്റ്സ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു തിയറിയാണത് വേറെ ഒന്നുമല്ല സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിമിലർ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള കമ്പനീസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ വാല്യൂ അല്ലേ വരേണ്ടത് അതിനെയാണ് ആ തിയറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ ഓഫ് വാല്യുവേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ഇ പോലത്തെ റേഷ്യോസ് ആണ് ഓക്കെ ന ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ഡെൽവ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ് ഇനി വരാൻ പോകണം മൂന്നാമത്തെ വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഏരിയ ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വാല്യുവേഷൻ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്കൗണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിങ് റിമെമ്പർ ദ ടൈം വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വില ഇന്നത്തെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഷെയർ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഷെയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ദി ഷെയർ ഷെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഡിവിഡൻറ്റുകളും ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അതായത് ഈ ഷെയർ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഗെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് യുവർ ഈക്വിറ്റി ഷെയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വാല്യുവേഷൻ ക്ലിയർ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് സോ ഫാർ ഇഫ് ദർസ് എനി ഡൗട്ട്സ് please feel free to message me on my whatsapp number okay thank you